ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ടാരറ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ക്രഷ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു കലക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസോണേറ്റ് ആകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എനർജി നിങ്ങളുടെ ക്രഷിന്റെ എനർജി എടുക്കുക ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഞ്ചൽസിനോട് എനർജി ചോദിച്ചു നോക്കാം ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ഡു ദേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാഴ്ച കിട്ടുന്ന നോക്കാം ലേസിനെസ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ മടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെല്ലെ ഓ ഇനി എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒറിജിനലി നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് വലിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മടിയായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സില് എന്താ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്രഷ് ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ എഫിഷ്യന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലേസി ആകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായോ എന്തോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആ ഒരു സംഭവം ാണ് അവർ നിങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ ചിലപ്പോ മടിയും ഒരു എന്താണ് ഇമോഷന് തുടക്കമായേക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നോട്ടീസ് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് തോന്നി തുടങ്ങിയത് എന്താണെങ്കിലും മീനിങ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തോ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഓക്കെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എന്തോ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തം ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളടുത്ത് പറയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ മുഖത്തിലൂടെ അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്തിലൂടെ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇത് തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ മുഖഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലവ് കണക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്ലോക്കാണ് അടിയാണ് വഴക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് അഫക്ഷനേറ്റ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മളില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ
ശരിയായിരിക്കാം രണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവർക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആ ഒരു ഇമോഷൻ തുറന്നു പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നോ കോൺടാക്ട് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ രണ്ടറ്റവും അവർ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചേ പറ്റൂ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നിന്നാല് അവര് താഴേക്ക് വീണ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ഫിയർ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് വിട്ടിട്ട് പോരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവര് രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവരെ വിചാരിച്ചാലും അവർക്ക് അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിലൊരു സെന്ററായി നിൽക്കാനേ ആ ഒരു പേഴ്സണെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വിട്ട് വന്നാൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടേതുമാകില്ല എന്നാൽ താഴെ വീഴുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി അവരുടെ ലൈഫ് എൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവർക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഇമോഷനിലൂടെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതല്ലാതെ അവരായിട്ട് വന്ന് അവരുടെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രീം കാണുന്നുണ്ട് മേ ബി ഈ പേഴ്സണുമായിട്ടൊരു മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തന്നെ മതി ഇനി എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട അത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ആ പേഴ്സന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലും സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഡ്രീം ചെയ്യാണ് അബണ്ടൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിലേഷൻഷിപ്പ് അബണ്ടൻസ് പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെയും ഡ്രീമിൽ കാണുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പേഴ്സൺ ബിസി ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഡ്രീംസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിനിടയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസും പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡ്രീംസിലാണ് മനോഹരം നമ്മുടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ആ പേഴ്സന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറിനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെയധികം ഇൻസെക്യൂർഡ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഉറപ്പില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അവർ കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം അത് വീണ്ടും എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ആവും എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം വീണ്ടും അത് എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ആവും എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അവർക്കുണ്ട എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവത്തിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ആകും എന്ന പേടിയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അബണ്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവർ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോമാസ് ട്രോമാസ് എന്ന് പലതരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രോമാസ് പിന്നെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തോറും അവരുടെ എനർജി ലെവൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അതായത് നൂറായിരം കാര്യം നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ലേ നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അത് വേണം ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അത് പറയണം ഇത് പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് സഡൻലി നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഷഡേ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എനർജി എല്ലാം അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകും അല്ലെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പേഴ്സൺ ആയി പോകാറുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കാർഡ്
മറ്റു പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കാനും ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കാനും ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഹിയർ ഷി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തയുടെ കൂട്ടിൽ ഇവർ പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഇമോഷൻ വേറെ ഒരാളോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മറ്റാരും തന്റെ ഇമോഷൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോ അവരുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആഴം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്നുവരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഇമോഷൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാക്ക് കൊണ്ടും പിന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നാൽ മോർ ഓവർ നമ്മളുടെ കൺട്രോളും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂവ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോൾ എനർജിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചുമ്മാ ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ക്രഷ് ആണെങ്കിലും ലവർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ മാരേറ്റൽ അഫെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗോവത്തെ ഫ്ലോ കിട്ടി ആ കിട്ടി പോയ പോയി ആ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് എന്താണ് രണ്ട് സംഭവം യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ ഈ പേഴ്സൺ താഴേക്ക് വീഴും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലാതെയാവും ആ പേഴ്സൻറേതായിട്ടുള്ള ലൈഫും മിസ്സറബിൾ ആകും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നു അത്രമാത്രം എന്താണ് ഈ പേഴ്സന്റെ സൈഡിൽ ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഒന്നും വിട്ടു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റാരും അറിയണ്ട തന്റെ വിഷമങ്ങൾ തനിക്കുള്ളിൽ മതി അതാണ് ശരി മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കില്ല യെസ് പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ മേ ബി പേഴ്സൺ ഒത്തിരി കർമ്മാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഒത്തിരി ട്രോമാസ് ഈ പേഴ്സണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ പേഴ്സണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടുള്ള ട്രോമാസ് ഈ പേഴ്സന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി കാണും അപ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഹീലർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏത് രീതിയാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതി എന്താണ് ആ രീതിയിൽ സാന്ത്വനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹീലർ ആയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവൻ ഇത് ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഏത് രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫിനെ എന്താണ് ഒന്ന് 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 അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതായത് അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ഇത് എന്റെ വീടാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഹോം സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളർ ക്യാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പിങ്ക് കളർ ക്യാൻഡിൽ അത് കത്തിക്കാം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂ മൂൺ ത
ഒരു സ്നേഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് വേദന ഇതൊക്കെ ആ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ എന്നെ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിമിഷം എന്നെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പേഴ്സൺ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ആ പേഴ്സന്റെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ പേഴ്സന്റെ ഇമോഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുക ആൻഡ് ആ ഒരു സംഭവം ആ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ അസ് എ ഹീലറായി മാറാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പേഴ്സൺ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കാൻ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പേഴ്സൺ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ആ പേഴ്സൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കഴിവതും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറാണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓരോ മാസവും ന്യൂ മൂൺ ടു ഫുൾ മൂൺ ഡേ നിങ്ങൾ ന്യൂ മൂൺ തൊട്ട് ഫുൾ മൂൺ വരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എത്ര ഹെവി സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഡിയേഴ്സ് ഇനി ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് തന്റെ എനർജീസും തന്റെ പോസിബിലിറ്റീസും മാറ്റാനുള്ള പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ എനർജീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനിലൂടെയും കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെയും നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ റെമഡീസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വേറെ 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ പവർ സ്ലോ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേഴ്സന്റെ കണക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് തന്നായിരുന്നു ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവിടെ ക്രഷ് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വെറുതെ ഫൂൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങളെ പൊട്ടൻ കളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പേഴ്സണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ വേണ്ട ഇല്ല പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും പറയാണ്ട് തട്ടിക്കളിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ അനാലിസിസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ തിരിച്ചു വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളൊരു പ്രയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഫീസൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ പേരും മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതും കൂടി കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിച്വൽ അതൊരു എന്താണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് സക്സസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി റിച്വൽസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു റീഡി